హలో గైస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఆన్లైన్ ఇండియన్ ఎకనామీ క్లాసెస్ ఇన్ తెలుగు సో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడల్స్ అనే చాప్టర్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చివరి దశకు చేరుకున్నాం అందులో భాగంగా గత క్లాసుల్లో మనం పీపీపీ అనే దాని గురించి చర్చిస్తూ ఈ స్లైడ్ దగ్గర ఆగడం జరిగింది పీపీపీ ప్రాజెక్ట్ వల్ల మనం పొందేటటువంటి ప్రయోజనాల గురించి అలాగే పీపీపీ తాలూకా ప్రాముఖ్యత గురించి కూడా మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఈరోజు క్లాస్లో మనం చూడబోయేటటువంటి అంశాలు ఈ పీపీపీలో ఉన్నటువంటి మోడల్స్ ఏ ఉన్నాయి అంటే ఇంతకుముందు మనం పీపీపీలో సాంప్రదాయ ప్రాజెక్టులకి అలాగే పీపీపీ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో భాగంగా మనం ఏ రకంగా ఈ ఆస్తుల నిర్మాణం లేదంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ అన్నది మనం చేస్తాం అన్న దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఈ పీపీపీ మోడల్స్లో మనం చూడబోయేటటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ పీపీపీలోనే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లోనే చాలా రకరకాల విధానాలు అనేవి చాలా వరకు ప్రాచుర్యం పొందాయి సో మన దేశంలో కూడా ప్ర ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ రకంగా అయితే ఈ పీపీపీ ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నారో మన దేశంలో కూడా అనేక వందల వేల ప్రాజెక్టులు ఈ పీపీపీలోనే మనం నిర్మిస్తున్నాం సో ఇందులో భాగంగా ఈ పీపీపీ మోడల్స్లో మనం కట్టేటటువంటి ప్రాజెక్టు తాలూకా ఆస్తి దానిపైన ఓనర్షిప్ ఎవరికి ఉంటుంది అలాగే పెట్టుబడి పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరిది అందులో ఏమన్నా కనుక ఇబ్బందులు వస్తే అది ఎవరు చూడాలి అలాగే ఈ మొత్తం కాంట్రాక్ట్కి గాను ఎంతకాలం మనకి సమయం పడుతుంది అనే విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం చర్చించాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇందులో భాగంగానే పీపీపీ మోడల్స్లో మనం జనరల్గా ఐదు కేటగిరీల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం దాన్ని సప్లై అండ్ మేనేజ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అని ఒకటి పిలుస్తారు రెండోది టర్న్ కీ కాంట్రాక్ట్స్ అంటారు మూడు ఎఫర్మేజ్ అండ్ లీజ్ నాలుగు కన్సెషన్స్ ఐదు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ ఇనిషియేటివ్ అయితే ఇంత డెప్త్గా మనం వెళ్ళి వీటి గురించి మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అయితే ఏదేమైనప్పటికీ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం నేను దీన్ని క్లుప్తంగా చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను ముఖ్యంగా ఈ పీపీపీ మోడల్స్లో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నట్టుగా చూస్తే డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ ఆపరేట్ అండ్ మెయింటైన్ బిల్డ్ అండ్ ఫినాన్స్ ఇలా ఏదైతే ఉందో సో వీటిల్లోనే కొన్ని విషయాలను మనం మాట్లాడుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వై యాక్సిస్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వస్తుంది లేదంటే నేను మరొక గ్రాఫ్ మోడల్ వేస్తాను అది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ రంగం వేద్దాం అంటే ప్రభుత్వ రంగం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ మీ ప్రైవేట్ రంగం వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మీకు మనం పెట్టేటటువంటి పెట్టుబడి వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో మొదటిగా నేను చెప్పింది సప్లై అండ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇది నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి ఒక కాంట్రాక్ట్ మోడల్ సప్లై అండ్ మేనేజ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ సో ముందుగా ఈ సప్లై అండ్ మేనేజ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అంటే సప్లై అండ్ మేనేజ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్స్లో మనకి జనరల్గా ఏముంటుందంటే ఇది ఒక ఒప్పందం ఈ ఒప్పందంలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్రభుత్వ రంగం ఉంది అంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఒక కంపెనీ ఉంది అంటే ఏదో మనం ఒక రోడ్డుని మనం నిర్మిస్తున్నాం సో ఈ ప్రభుత్వ సంస్థ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థతో ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ మొత్తం ఒప్పందంలో భాగంగా ఈ ప్రైవేటు సంస్థకి సంబంధించినటువంటి నైపుణ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నైపుణ్యాలను మనం ఎక్కడ వాడతామంటే కేవలం ఆ ప్రాజెక్టు డిజైనింగ్ కోసము ఆ ప్రాజెక్టు డెలివరీ కోసము అలాగే ఆ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించినటువంటి ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్టు నిర్మించిన తర్వాత దాని కార్యాచరణ కూడా మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఈ కార్యాచరణలో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి మనం ఏ రకాల ఎక్విప్మెంట్లను కూడా మనం కొనాలి అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తాం అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక రోడ్డు కనుక మనం నిర్మిస్తూ ఉంటే ఈ రోడ్డు తాలూకా ఓనర్షిప్ అంటే ఈ రోడ్డు ఎవరికి సొంతం హక్కుదారులు ఎవరవుతారు ఈ రోడ్డు కంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వమే అవుతుంది మరి ప్రైవేట్ రంగం ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రోడ్డుని నిర్మించడానికి కోసం అవసరమైనటువంటి డిజైన్లు కానీ లేదా ఈ రోడ్డును నిర్మించడానికి కోసం కావాల్సినటువంటి సాంకేతికతను కానీ ఈ రోడ్డును నిర్మించడానికి కోసం కావాల్సినటువంటి లేబర్ నిర్వహణ కానీ అంటే అందులో పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తుల నిర్వహణ కానీ అలాగే నిర్మించిన తర్వాత ఈ రోడ్డును మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఆపరేషన్ చేయాలనేటటువంటి కార్యాచరణ ప్రణాళిక కానీ దీనికోసం మాత్రమే మనం ప్రైవేట్ సెక్టార్ని వాడతాం అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ప్రైవేట్ రంగం తాలూకా బాధ్యతలు ఏంటంటే ప్రభుత్వం అడిగినటువంటి కొన్ని రకాల సేవల్ని 
అందించడం మాత్రమే ప్రైవేట్ రంగం తాలూకా విధి అంతే తప్ప ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి ఏవైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కనుక ఎదురైతే ఇది ఏమాత్రము కూడా ప్రైవేట్ రంగానికి సంబంధం లేనటువంటి విషయం సో కాబట్టి ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే ఒక రోడ్డు కడదామని అనుకుంటోంది ప్రభుత్వం ఈ రోడ్డు కట్టడానికి గాను ప్రభుత్వానికి ప్రైవేట్ రంగం సహకరిస్తోంది అంతే దీన్నే మనం సప్లై అండ్ మేనేజ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం దీని తర్వాత టర్న్ కీ కాంట్రాక్ట్ నెక్స్ట్ పద్ధతి టర్న్ కీ అంటారు ఈ టర్న్ కీ మోడల్ మనం సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ప్రభుత్వ రంగం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నిర్మాణం కోసం ఎప్పుడూ కూడా వాడుతున్నటువంటి ఒక పద్ధతి అంటే బిడ్డింగ్ విధానం ద్వారా అంటే ఇప్పుడు మళ్ళా రోడ్డునే వేద వేస్తున్నామని అనుకుందాం రకరకాల ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీలను ప్రభుత్వం ఆహ్వానిస్తుంది ఏ ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీ అయితే అతి తక్కువ ధరకే ఈ ప్రాజెక్ట్ని మేము పూర్తి చేస్తాం అని బిడ్డింగ్ వేస్తుందో ఆ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థకి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ప్రైవేట్ సంస్థ ఆ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించినటువంటి డిజైనింగ్లు కానీ అలాగే ఆ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కానీ ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి నిర్దిష్ట ధరలో మాత్రమే దాన్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఈ ప్రాజెక్టును కంప్లీట్ చేయడానికి వంద కోట్లు అని అనుకుంటే ఆ వంద కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఆ వంద కోట్ల రూపాయల్లో మాత్రమే ఈ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నటువంటి కంపెనీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పూర్తి చేయాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితి అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ని నిర్మించేటటువంటి క్రమంలో ఏవైనా డిజైనింగ్కి సంబంధించి అలాగే ఆ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఏవైనా కనుక ఇబ్బందులు వస్తే ఈ ఇబ్బందులన్నింటినీ కూడా ఆ ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీ మాత్రమే భరించాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ఇటువంటి ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా కాస్త తక్కువ కాలం ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు మాత్రమే ఎంచుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ రకంగా మనం చాలా రకాల ప్రాజెక్టులని మనం చేయడం జరిగింది దీన్నే మనం డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇందాక గ్రాఫ్లో మీకు చూపించాను నేను డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం ఇక మూడవది ఎఫిర్మేజ్ ఆర్ లీజ్ ఎఫిర్మేజ్ లేదా లీజ్ సో ఇందులో మనకి ఏముంటుందంటే ఏ ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీ అయితే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ని నిర్మించడానికి ప్రభుత్వం దగ్గర కాంట్రాక్ట్ తీసుకుందో ఆ కార్యాచరణ అలాగే ఆ ప్రాజెక్టు తాలూకా నిర్వహణ బాధ్యత కూడా ఆ ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీకే అప్పగించడం జరుగుతుంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి ఆ కార్యాచరణ చేస్తున్నటువంటి అంటే ఆ నిర్వహణ చేస్తున్నటువంటి కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అంటే ఒక రకంగా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే బిల్డ్ రిహాబిలియేట్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని పిలుస్తారు అంటే ఏంటి మీరే కట్టాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ని మీరే నిర్వహించాలి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వానికి మీరే బదిలీ చేయాలి అయితే ఈ రకమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు కాస్త ఎక్కువ కాలం టైం ఉంటాయి సో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ ఎఫిర్మేజ్ అండ్ లీజ్ అనేది ఇది చాలా ఈజీ ఇష్యూ అండి అంటే ఎఫిర్మేజ్ లీజ్ ఆల్మోస్ట్ రెండు సిమిలర్గానే ఉంటాయి టెక్నికల్గా కాస్త రెండింటికి వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ కూడా లీజ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎవరైతే ఆపరేషన్ చేస్తున్నారో అంటే ఎవరైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ని యూనో మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నారో నిర్వహిస్తున్నారో నిర్వహణ బాధ్యతలు ఎవరైతే తీసుకున్నారో ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల దానికి వచ్చే రెవెన్యూ ఆదాయం ఏదైతే ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఈ నిర్వహణ బాధ్యతలు చూస్తున్న వాళ్ళే తీసుకుంటారు అలాగే ప్రభుత్వానికి ఇంత డబ్బులు అని చెప్పి ముట్టబెడతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి లీజ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు కట్టేది ఒకడు దీన్ని ఒకళ్ళు లీజ్ తీసుకుంటాడు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రోడ్డుని వేసేసి ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేశారు ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నేను లీజుకి తీసుకున్నాను లీజుకి తీసుకుని ప్రభుత్వానికి ఇంత డబ్బులు అని ఇస్తాను ఈ రోడ్డుకు సంబంధించినటువంటి నిర్వహణ బాధ్యతలన్నీ కూడా నాకే సో అలా ఈ ఎఫిర్మేజ్ అండ్ లీజ్ అని ఉంటుంది సో జనరల్గా ఎఫిర్మేజ్ అండ్ లీజ్లో మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి లీజ్ హోల్డర్ అని ఒకటి ఉంటాడు ఈ లీజ్ హోల్డర్ అంటే ఎవడు ఈ ప్రాజెక్టు నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టేటటువంటి వ్యక్తి మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ అంటే ఆల్రెడీ పూర్తి అయిపోయింది ఈ ప్రాజెక్టు అంటే మళ్ళీ కట్టట్లా అందుకే చూడండి డిజైన్ అని అలా ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది అది వేరే వాడి చేతుల్లోకి వెళ్ళింది వాడి నిర్వహణ బాధ్యతలు తీసుకుని అయిపోయిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి బదిలీ చేస్తాడు అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని ఎప్పుడో కట్టేసి ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేశారు అయితే ప్రభుత్వం దాన్ని నిర్వహణ సరిగ్గా చూడలేకపోతుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ఈ నిర్వహణ బాధ్యతల కోసం ఆపరేటర్ లీజ్ హోల్డర్ అని నాకు ఇస్తుంది 
ఇప్పుడు నేను ఆ రోడ్డు మీద వెళ్ళే ప్రతి వాడి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం ఆ లోడ్ ఏదన్నా కనుక గతుకులు పెడితే మళ్ళీ దాన్ని పోర్చడం ఇటువంటి పనులన్నీ నేను చేస్తాను దీనికి గాను ఈ మొత్తం రోడ్డు పైన ఎవరైతే వ్యక్తులు ప్రయాణిస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని డబ్బులు తీసుకుంటాను ఈ వచ్చినటువంటి కొంత డబ్బుల్లో కొంత మొత్తాన్ని నేను ప్రభుత్వానికి అందిస్తాను సో ఇది లీజ్ అనమాట సో ఎఫిర్మేజ్ లీజ్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే ఇది ఇది జనరల్గా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులో మనం ఎక్కువగా పెద్ద పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులో మనం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఉపయోగం అంటే ప్రభుత్వానికి ఈ నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం వైపు లేకుండా ఆ ఎవరైతే లీజ్ హోల్డర్ ఉన్నాడో అతని వైపు వెళ్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ని నేను నిర్వహిస్తున్నాను అనుకోండి ఆ నిర్వహణ బాధ్యతలో వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను భరించాల్సి ఉంటుంది ప్రభుత్వం భరించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ప్రభుత్వం హాయిగా తినేసి కూర్చుంటుంది ప్రభుత్వానికి ఈ లీజ్ హోల్డర్ అయిన నేను ఎవరైతే ఉన్నానో నేను డబ్బులు ఇస్తాను ప్రభుత్వానికి సో అది ఎఫిర్మేస్ అలాగే మరొకటి కన్సెషన్స్ సో ఈ కన్సెషన్స్లో ఏంటంటే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కాల పరిమితిలో ఒక ప్రాజెక్ట్ని నిర్వహించ ఒక ప్రాజెక్ట్ని కట్టడమే కాకుండా దాని నిర్వహణ బాధ్యతలు అంటే ఆపరేషన్స్ అంటాం ఆ బాధ్యతలు కూడా తీసుకుంటుంది ఈ నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టడానికి గాను అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ని కట్టడానికి గాను ప్రభుత్వం ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీకి కొన్ని రకాల హక్కులను కూడా కేటాయిస్తుంది అలాగే ఈ ప్ర ఈ ప్రాజెక్టు నిర్వహణ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎప్పుడైతే పెట్టినటువంటి పెట్టుబడులు వెనక్కి వచ్చి దానిపైన కొన్ని లాభాలను గ్రహిస్తుందో ఆ తర్వాత ఈ మొత్తం ప్రాజెక్టు తాలూకా ఓనర్షిప్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఓనర్షిప్ అంతా కూడా మళ్ళా ప్రభుత్వానికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఒక రకంగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రైవేట్ రంగం లేదా ప్రైవేట్ కంపెనీ ఈ ప్రాజెక్ట్ని నిర్మించినటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అది కేవలం సేవలను మాత్రమే అందిస్తోంది అంటే ఒక రోడ్డు వేశాడు రోడ్డు వేసిన తర్వాత ఒక పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఈ రోడ్డుని అతనే నిర్ నిర్వహణ బాధ్యతలు తీసుకున్నాడు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఇతను పెట్టినటువంటి పెట్టుబడికి కొంత లాభం వచ్చింది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోడ్డు మళ్ళా ప్రభుత్వానికి వచ్చేస్తుంది అంటే చివరికి హక్కుదల అనేది ఎవరికి వస్తుంది మనకి హక్కుదారుడు ప్రభుత్వమే అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు కొన్ని రోజులు నిర్వహణ బాధ్యతలు ఈ ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీ తీసుకొని తను పెట్టినటువంటి పెట్టుబడితో పాటు కొంత ఎక్స్ట్రా ఆదాయాన్ని పొందిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ వెళ్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ ప్రభుత్వానికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ రకంగా వాళ్ళు ఒప్పందాన్ని చూసుకుంటారు అయితే ఇక్కడ ఈ కన్సెషన్స్లో చెల్లింపులు రెండు రకాలుగా జరుగుతాయి ఒకటి ఈ కన్సెషనర్ ఎవడైతే ఉంటాడో అంటే ముందుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ని చేజిక్కించుకున్నాడు ఎవరైతే ఉంటారో కొన్ని కన్సెషన్ హక్కులు ప్రభుత్వానికి ఇస్తాడు అలాగే ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని కన్సెషన్ హక్కులు వాడికి ఇవ్వచ్చు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక ఒక పది సంవత్సరాల ఎన్నో కాలంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ని పూర్తి చేయాలి అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అవడానికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీకి అలాగే ప్రభుత్వానికి కూడా తెలుసు ఇప్పుడు కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ ఏం రాసుకుంటారంటే ఈ ప్రాజెక్టు యథాస్థితిలో కనుక ఈ పది సంవత్సరాలలో కనుక పూర్తయితే ప్రభుత్వం ఏ విధమైనటువంటి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఒకవేళ ఏవైనా అనుకోనటువంటి ఇబ్బందుల కారణంగా ఈ ప్రాజెక్టులో కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు కనుక తలెత్తితే కొంత శాతం ఆ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని ప్రభుత్వం భరించాల్సి ఉంటుంది అంటూ ముందుగానే ఒప్పంద పత్రాలు రాసుకుంటారు అంటే ఐదు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా లేదంటే మరి ఏ ఇతర ఇతరత్ర కారణాల వల్ల కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ధర కాస్త పెరిగితే సో ఆ పెరిగినటువంటి ధరలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రభుత్వం భరించాల్సి ఉంటుంది సో మీరు దాదాపుగా చూస్తే ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు ఐదు నుంచి యాభై సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తవుతూ ఉంటాయి ఈ మధ్య కాలంలో పోలవరం పైన కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కోట్లాడుతున్నటువంటి స్థితి కూడా ఇలాగే వస్తుంది ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఈ ఇను రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో పోలవరం ప్రాజెక్టుకి జాతీయ హోదా కల్పించడం జరిగింది అయితే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో స్పెషల్ ప్యాకేజ్ దృష్ట్యా మేమే ప్రాజెక్టుని కట్టుకుంటాం అని ఎప్పుడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్పిందో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ప్రాజెక్ట్ని కట్టేదానికి అప్పుడు కాస్త అడ్డంకులు పడ్డాయి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్ట్ని మీరే కట్టాలి అని అంటుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది కడతాం ఎలా రెండు వేల పద్నాలుగు ధరలను బట్టి అయితే మేము కడతాం రెండు వ
అదే రెండు వేల ఇరవైలో డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అనుకోండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమంటుంది యాభై కోట్లే యాభై వేల కోట్లు ఇస్తాం మిగిలి మీరు పెట్టుకుంటానంటే చెప్పండి మన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అదేంటి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు మేము ఎక్కడి నుంచి పెట్టుకుంటాము ఎందుకంటే రాష్ట్ర బడ్జెటే లక్ష అరవై వేల కోట్లు రెండు లక్షల కోట్లు ఉంటుంది అందులో ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఇచ్చేస్తే మరి వాళ్ళు అనుకుంటున్నటువంటి నవరత్నాలు కానీ ఇంకా ఇతరత్ర ఏవైతే స్కీములు పెట్టారో వాటిలన్నింటినీ కూడా ఆ పథకాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కష్టం అవుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సో కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అలా కుదరదు రెండు వేల ఇరవై ధరల ప్రకారం కూడా మీరే కట్టాలని అంటున్నారు సో ఈ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్స్ కనుకుంటే ఇటువంటి ఇబ్బందులు రావాలి అనమాట అంటే ఇప్పుడు కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి ప్రభుత్వానికి అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పింది నేను ఇందాక పోలవరం ప్రాజెక్టు రెండు ప్రభుత్వాలకు జరుగుతున్నటువంటి గొడవ కానీ ఇక్కడ కన్సెషన్లో నేనేం చెప్తున్నాను ప్రభుత్వానికి ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నటువంటి కంపెనీకి మధ్య జరిగేటటువంటి ఒక ఒప్పందం ఒకవేళ ఇటువంటి ఇబ్బందుల కారణంగా కనుక ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో కొన్ని ఆలస్యాలు కానీ లేదా ఇబ్బందులు కానీ తలెత్తితే ముఖ్యంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని బాధ్యతగా ప్రభుత్వం కూడా పంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అది ఎంత పంచుకోవాలి అనే దానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి శాతాన్ని ముందుగానే ఒప్పంద పత్రంలో రాసుకుంటే దాన్నే మనం కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ అని పిలుస్తాం అలాగే ఇక మరొకటి ఇంకా ఆఖరికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ప్రైవేటైజేషన్ అంటే పూర్తిగా ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది అంటే వాళ్ళే కడతారు వాళ్ళ దగ్గరే ఉంచుకుంటారు ప్రభుత్వం వాళ్ళకి చెప్తుంది అంతే దానిపైన వచ్చే ఆదాయం అంతా కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళదే అంటే మీరు ఇప్పుడు చూడండి మీరు వేరే దేశాలకు వెళ్తే కనుక ఆ ప్రాజెక్ట్ డిజైనింగ్ కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన కార్యాచరణ కార్యక్రమాలు కానీ లేదా నిర్వహణ బాధ్యతలు కానీ అన్నీ కూడా ప్రైవేట్ రంగానివే కొన్ని సందర్భాలలో పబ్లిక్ అంటే మీ ప్రభుత్వ రంగం కూడా ఈ ప్రైవేట్ రంగం నిర్మించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టుల పైన హక్కుదలను వదులుకుంటుంది అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఉందనుకోండి అది పూర్తిగా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ఆధీనంలో ఉంటుంది లేదా ప్రైవేట్ కంపెనీల ఆధీనంలో ఉంటుంది కొన్ని దేశాల్లో దీన్నే మనం ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ ఇనిషియేటివ్ అంటాం లేదా ప్రైవేటైజేషన్ అని కూడా మీరు పిలవచ్చు సో ఇది ప్రైవేట్ యూనో ఫైనాన్స్ ఇనిషియేటివ్ సో ఈ రకంగా మనం పిపిపి ప్రాజెక్ట్ని మనం వెడగచ్చు అలాగే దాని తర్వాత కనుక మీరు చూస్తే నేను ఇందాక మీకు చూపించినటువంటి స్లైడ్ వద్దకు వెళ్దాం మనం సో ఇది సో ఇందులో మీకు చెప్పాను డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ అంటే కేవలం డిజైనింగ్ బిల్డింగ్ మాత్రమే చేస్తారు ఆపరేషన్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది రెండోది ఏంటి ఆపరేట్ అండ్ మెయింటైన్ అంటే ఎవరో కట్టిన ప్రాజెక్ట్ని వీడు నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపడతాడు దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వానికి కొంత డబ్బులు ఇస్తాడు మరొకటి ఏంటి ప్రాజెక్ట్ని వీడే కడతాడు అలాగే ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సినటువంటి డబ్బులను కూడా ప్రైవేట్ రంగమే తీసుకొస్తుంది కానీ మిగతా బాధ్యతలన్నీ కూడా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది మరొకటి ఏంటి డిజైన్ బిల్డ్ ఫైనాన్స్ మెయింటైన్స్ అంటే ఏంటి డిజైనింగ్ వీడిదే దాన్ని కట్టే బాధ్యత వీడిదే దానికి కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడి వీడిదే దాన్ని నిర్వహణ బాధ్యతలు వీడివే కొంతకాలం తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ ప్రభుత్వం చేతిలోకి వెళ్తుంది దాని తర్వాత ఇందాక దాంతో పోలిస్తే మరొకటి ఆపరేట్ ఆపరేట్ అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణ ఇది కూడా వాడే చేస్తాడు చివరిలో కన్సెషన్స్ ఇప్పుడు చెప్పాను ఇంకా అన్నిటికన్నా పెద్దది ప్రైవేట్ సో ఈ రకంగా మనం పీపీపీ ప్రాజెక్టుల గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు అసలు పీపీపీ ప్రాజెక్టు మనకి ఎలా జరుగుతుంది అనేది నేను మీకు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్తో చెప్తాను ముందుగా ప్రభుత్వం ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటుంది కాంట్రాక్ట్ ఇది కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ కూడా కావచ్చు ఇందాకే చెప్పాను మీకు కన్సెషన్ అంటే అంటే ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ కట్టేటప్పుడు ఏమైనా కనుక ఇబ్బందులు వస్తే దీన్ని ఎట్లా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అండి సో ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే ఈ అగ్రిమెంట్ రాసుకుందో మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఒక కంపెనీ మొదలవుతుంది దీన్నే మనం ఎస్పీవి అంటాం అంటే సారీ ఎస్పీవి అంటే స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ లేదా స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ వెహికల్ అంటే ఇది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పీపీపీస్ అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి డబ్బులు తెచ్చుకోవడం కోసం ఈ వెహికల్ అంటే ఏదో వాహనం అని అనుకోకండి ఆ కంపెనీ పేరు ఎస్పీవి అని పిలుస్తారు జనరల్గా ఇది ఒక లీగల్ ఎంటిటీ అంటే చట్టబద్ధంగా ఏర్పడినటువంటి ఒక కంపెనీని ఎస్పీవి అంటాం ఈ ఎస్పీవి అనేది ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం దగ్గర నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ఒప్పందం వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప
తెచ్చినటువంటి ఒక ఎంటిటీ ఇది సో పీపీపీలో ఇది చాలా అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సో స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అంటాం దీన్ని ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అనేది ఇట్స్ ఎ లీగల్ ఎంటిటీ అంటే చట్టబద్ధంగా ఏర్పడినటువంటి ఒక సంస్థ సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభుత్వం ఇలా ఒక అగ్రిమెంట్ చేసి ఎస్పీవి అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు ఇది ఎస్పీవి వంద శాతం అని అనుకుందాం కంపెనీ ఇప్పుడు ఇందులో పెట్టుబడులు పెట్టేదానికి కొంతమంది స్పాన్సరర్లు వస్తారు లేదా షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభుత్వం ఒక రోడ్డు వేయాలని అనుకుంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఒప్పందం రాసి ఒక ప్రాజెక్ట్ కంపెనీని తయారు చేసింది ఒక కంపెనీని అంటే ఎస్పీవి అంటే మీరు చూడండి సినిమాలో వచ్చే ప్రొడక్షన్ కంపెనీ లాగా అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో ఇది ఎవరు చేజెక్కించుకుంటారంటే స్పాన్సరర్స్ లేదా షేర్ హోల్డర్స్ అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఐదు కంపెనీలు వచ్చాయి అనుకోండి ప్రతి కంపెనీకి ఇరవై శాతం వాటా ఉందనుకోండి ఈ ఐదు కంపెనీలు కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ని నిర్మిస్తాయి సో ఎస్పీవి అలాగే వీళ్ళ ద్వారా కొంతమంది ఫైనాన్సర్లు కూడా వస్తారు ఫైనాన్సర్స్ అంటే ఏంటి డబ్బులు పెట్టేవాళ్ళు సో అది డెట్ అన్నాం సో దాని తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి దీనివల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల మనకి రెవెన్యూ కూడా వస్తుంది మళ్ళీ ఈ రెవెన్యూ ఒక ఏజెంట్ ద్వారా మళ్ళీ ఈ ఫైనాన్సర్స్కి చేరుతుంది అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఎవరైతే వినియోగించుకునే వ్యక్తులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ దీని నుంచి రెవెన్యూని పొందుతారు సో ఇది పీపీపీ ప్రాజెక్ట్ తాలూకా ఒక డయాగ్రామ్ టిపికల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట పీపీపీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ప్రభుత్వం ఉంది ఒక ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి గాను ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకుంది ఆ ఒప్పందం చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ కంపెనీని తయారు చేసింది ఈ ప్రాజెక్ట్ కంపెనీలో అంది ఎస్పీవి అన్నాం స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఇందులో వాటాదారులుగా ఏ కంపెనీలు అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేపట్టాలని అనుకుంటున్నాయో వాళ్ళు వచ్చి పెట్టుబడి పెడతారు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని పూర్తి చేయడానికి చూస్తారు దానికి సంబంధించి కొంతమంది ఫినాన్షియర్స్ హెల్ప్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీని చూసి కొంతమంది డబ్బులు పెట్టే వాళ్ళు రావచ్చు వాళ్ళ ఫినాన్షియర్స్ సో వీళ్ళు అప్పిస్తారు ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా రెవెన్యూ వస్తుంది అది వీళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మళ్ళా ప్రజలు ఎప్పుడైతే ఆ సేవలు ఆ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వచ్చే సేవలు అందుకున్నారో వాళ్ళు డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ అవి మళ్ళీ ప్రభుత్వానికి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన డబ్బులు మరి కొంత ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలి కదా లేదా ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది ప్రజలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోడ్డు ప్రజలు డబ్బులు ఇచ్చుకోలేరు అని అనుకుంటే ప్రభుత్వమే వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి మనకి ఇస్తుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పీపీపీ ఇది మీరు ఎగ్జామ్లో వేస్తే కాస్త మంచి మార్కులే వస్తాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇప్పుడు చెప్పిందే ఇంకొంచెం డిఫికల్ట్గా చెప్తున్నాను చూడండి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఒక వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి విధా విధానంలో పీపీపీని మనం ఎట్లా చూడవచ్చు ముందు ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం దానికి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్లు అన్నింటినీ కూడా క్షమించాలి దానికి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్లు అన్నింటినీ కూడా రాసుకుంటాం అలాగే దానికి కావాల్సినటువంటి ఆడిటింగ్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి దానికి కావాల్సినటువంటి చట్టబద్ధమైనటువంటి నియమాలన్నీ కూడా వస్తాయి ఈ ప్రాజెక్ట్కి సెలక్షన్కి సంబంధించి మనకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దీనివల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి లాభాలు ఏంటి అనేవి కూడా మనం గుర్తిస్తాం అలాగే ఈ ఒప్పందం ఎప్పుడైతే రాసుకుంటామో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి అన్నది కూడా మనం అంచనా వేస్తాం అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయిని కూడా చాలా పారదర్శకతతో అలాగే జవాబుదారీతనంతో చూపించడం జరుగుతుంది అలాగే చట్టబద్ధంగా మనం ఎందుకు ఈ ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటామంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఉన్నటువంటి సామాజిక సంక్షేమం కానీ అలాగే సుస్థిర అభివృద్ధి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు చట్టబద్ధంగానే జరగాలి అంటే మీరు ఒక రోడ్డు ప్రాజెక్ట్ వేస్తున్నారంటే అడవిలోంచి మొత్తం అడవులని నరికేసి రోడ్డు వేయకూడదు సో దానికి ఏదో ఒక ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి అనే దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం ఇది చేయాలి సో దాని ద్వారా మనకి మనం పెట్టినటువంటి డబ్బులకి కాస్త విలువతో ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది వస్తుంది దీని ద్వారా మనకు ఉన్నటువంటి ఈ యూనో అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలన కానీ అలాగే ప్రజాస్వామ్యంలో జవాబుదారీతనం కానీ ఈ పీపీపీ ప్రాజెక్టుల వల్ల మనకు కనిపిస్తాయి సో ఇది వ్యవస్థీకృతంగా మనం చేసేటటువంటి పీపీపీ ప్రాజెక్ట్ తాలూకా ఒక డయాగ్రామ్ సో దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి అదే చెప్పాను లాభాలు ఏంటి మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా మనకి చాలా లోపాలు ఉన్నాయి 
రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలో ప్లానింగ్ కమిషన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం మన దేశంలో మొత్తం మన జనాభాకి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నిర్మించడానికి ప్రభుత్వానికి అయ్యే ఖర్చు యాభై నాలుగు లక్షల కోట్లు మీకు ఎవరికైనా తెలుసండి ప్రతి సంవత్సరం మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామో దాదాపుగా రెండు లక్షల కోట్ల నుంచి ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతాం మహా అయితే అందులో కూడా సరిగ్గా కట్టే ఎన్నో కట్టడని ఎన్నో ఈ మధ్య కాలంలో నిర్మలా సీతారామన్ గారు రెండు వందల పది లక్షల కోట్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఖర్చు పెడతామని చెప్పారు ఇందులో సగమేమో ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది సగమేమో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఖర్చు పెడుతుంది అని అన్నారు ఈలోపు కోవిడ్ వచ్చింది సో కాబట్టి అటువైపు ఏమి అడుగులు పడట్లా మరి అది ఎంతవరకు చేస్తారనేది మనం వేచి చూడాలి సో కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించినటువంటి లోటు ఇబ్బందులు ఏవైతే మన దేశంలో ఉన్నాయో వీటిలన్నింటినీ కూడా ఈ పీపీపీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా మనం ఖచ్చితంగా పరిష్కరించేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంది అలాగే ప్రైవేట్ రంగం ఈ ప్రాజెక్టులని నిర్మిస్తోంది కాబట్టి ప్రభుత్వం కన్నా చాలా వేగంగా త్వరితగతిన ఈ ప్రాజెక్టులను మనం పూర్తి చేసేందుకు గాను అవకాశం లభిస్తుంది అలాగే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మైట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ద ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ట్రెడిషనల్ సారీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాదండి అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి అంటే మనం పెట్టేటటువంటి పెట్టుబడి సో ఖచ్చితంగా మనం సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఇంతకు ముందు మనం పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి కన్నా కూడా ప్రైవేట్ రంగం కాస్త ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి ప్రభుత్వానికి కావాల్సినటువంటి రీతిలో ఈ ప్రాజెక్టులు అన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేసేటటువంటి ఒక అవకాశం కూడా మనకు లభిస్తుంది అలాగే మనకు వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు అన్నింటినీ కూడా ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి ఎవరైతే నిర్మిస్తున్నారో వాళ్ళపైన ఎక్కువగా భారం పడుతుంది సో ప్రభుత్వం కాస్త నిశ్చాంతగా ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడా వేచి చూడవచ్చు అలాగే ఇందులో మనకు కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి ఇది ఖచ్చితంగా ప్రైవేట్ రంగానికి ఇస్తున్నాం కాబట్టి ప్రైవేట్ రంగం ఎప్పుడు కూడా లాభాలు కోరుకుంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం నిర్మించేదానికన్నా ఒక రూపాయి ఎక్కువతోనే ప్రైవేట్ రంగం నిర్మిస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వానికి ధర కాస్త ఎక్కువ అవ్వచ్చు అలాగే పోటీతత్వం ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా కాస్త తగ్గేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఎప్పటికీ కూడా బాగుపడేటటువంటి ఒక అవకాశం రాదు సో కాంపిటేటివ్నెస్ మనకి ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ పార్ట్నరింగ్ అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ సంస్థలు అలాగే పీడిఏ పీడబ్ల్యూ డిపార్ట్మెంట్ అంటాం పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటాం సో వీళ్ళు ఇంకా వీళ్ళు ఎప్పుడు పనులు నేర్చుకుంటారు వీళ్ళు ఆ పోటీతత్వం అనేది తగ్గుతుంది అలాగే ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కెన్ వ్యారీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిస్క్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అంటే కేవలం పీపీపీలో మనం ప్రాజెక్ట్ నిర్మించినంత మాత్రాన ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్ల మనకు లాభాలు వస్తాయనేది కూడా ఏది లేదు సో ఆ అంచనాలు కొన్నిసార్లు తప్పవచ్చు దానివల్ల కూడా ప్రభుత్వానికి కొన్ని ఇబ్బందులు రావచ్చు అలాగే ఇఫ్ ద ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ లైస్ హెవీలీ ఆన్ ద ప్రైవేట్ సైడ్ దెన్ గవర్నమెంట్ యాజ్ అన్ ఇన్హెరెంట్ డిజ్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఈ మొత్తం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించిన నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మొత్తం ప్రైవేట్ రంగంలోనే ఉంటే వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా ప్రాజెక్ట్ని అనుకూలంగా మార్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా వాళ్ళు చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోడ్డు వేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ రోడ్డు వేసే క్రమంలో ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీకే ఆ ఏరియాలో కొన్ని భూములు ఉన్నాయనుకోండి ఆ పక్క నుంచి రోడ్డు పడేటట్టు వేసుకుంటారు వాళ్ళు దీనివల్ల వాళ్ళ ధరలు పెరుగుతాయి ప్రభుత్వంకి ఉన్నటువంటి భూముల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో అలా సో కొన్ని నెగిటివ్స్ ఇందులో కూడా ఉండడం జరిగింది సో ఇది పీపీపీకి సంబంధించినటువంటి అంశం ఇక ఎఫ్డిఐ అండ్ ఎఫ్ఐఐ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇది విదేశీ పెట్టుబడులకు సంబంధించినటువంటి అంశం ఇంట్రడక్షన్ టు ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే విదేశీ పెట్టుబడుల్లో మనకు రెండు రకాలు ఒకటి ఎఫ్డిఐ రెండోది ఎఫ్ఐఐ అయితే ఈ విదేశీ పెట్టుబడులకు సంబంధించి మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనే చాప్టర్లో ఇదివరకే చాలా అంశాలని మనం చూడడం జరిగింది అందులో భాగంగానే మీకు ఎఫ్ఐఐ ఎఫ్డిఐల మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం గురించి కూడా నేను మాట్లాడడం జరిగింది అయితే అక్కడ నేను బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఎఫ్ఐ ఎఫ్డిఐ అంటే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులని అవి విదేశాలలో ఉన్నటువంటి కంపెనీలు లేదా వ్యక్తులు మన దేశంలోకి ప్రత్యక్షంగా కనుక పెట్టుబడులు పెడితే వాటిని ఎఫ్డిఐ అంటారని ఇవి దీర్ఘకాలికంగా పెట్టేటటువంటి పెట్టుబడులని ఎక్కువ మొత్తంలో మన దేశానికి పెట్టుబడులు ఎఫ్డిఏ రూపంలో వస్తుంటాయని కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది అలా కాకుండా విదేశాలలో ఉంటూ వాళ్ళ తాలూకా ఐడెంటిటీ అనేది మనకు తెలియకుండా మన స్టాక్ మార్కెట్లో కనుక ఎవరైనా పెట్టుబడులు పెడితే వాటిని ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అని అంటారని ఈ మధ్య కాలంలో ఆ పేరును ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్గా మార్చారని అంటే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు విదేశీ సంస్థ
నేను ఈ టాపిక్ను కూడా మరొక యూనో సెషన్లో పూర్తి చేస్తాను అలాగే ఆ తర్వాత మనకున్నటువంటి మిగతా చాప్టర్స్ లోకు కూడా నేను మళ్ళీ వెళ్తాను సో దీని తర్వాత కాస్త ఇంపార్టెంట్ యూనో చాప్టర్స్ అంటూ ఉంటే నాకు తెలిసి ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాలి స్టాక్ మార్కెట్ల గురించి మనం చెప్పుకున్నా కూడా ఏ విధంగానూ ఒక్క ప్రశ్న కూడా స్టాక్ మార్కెట్ల గురించి మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా అడిగింది లేదు యూపీఎస్సీలో సో ఆ రకంగా చూస్తే మనకి ఇంకా కేవలం ఒకే ఒక ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఉంది అదేంటంటే ఈ జీ ట్వంటీ వరల్డ్ బ్యాంకు వీటి గురించి మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నాకు తెలిసినంత వరకు తదుపరి చాప్టర్ నేను అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ ఎఫ్డిఐ ఎఫ్ఐఐ గురించి కూడా ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ లాగా నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు సో దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం రేపు పొద్దున ఒకసారి మళ్ళీ దీన్ని కూడా మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఈ క్లాస్ పైన మీకు ఏమైనా సందేహాలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమెంట్ యూనో ఆన్ దిస్ క్లాసెస్ మీరు పర్సనల్గా నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్